ഹെൽത്തി ലിവിംഗ് ഇൻ ഈ പ്രോഗ്രാം പ്രത്യാശ ഇല്ലാത്ത ലോകത്തിൽ പ്രത്യാശ നൽകുന്നു പലപ്പോഴും നാം ഈ ജീവിതത്തെ അപ്രധാനമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ സമയം അതിക്രമിക്കുന്നത് വരെ ഒരു രോഗം വന്ന് ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ കാൽ നല്ലത് രോഗം തടയുന്നതല്ല നല്ലത് ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യന് എപ്രകാരം ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ട് ജീവിക്കാമെന്നാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കാണുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഒരുക്കുന്ന ഹെൽത്തി ലിവിംഗ് ഹെൽത്തി ലിവിംഗ് എന്ന ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ നല്ല പ്രേക്ഷകരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് സ്റ്റുഡിയോയിൽ എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ വി എ തോമസ് ആണ് ഡോക്ടർ ഒരു എഴുത്തുകാരനും കൂടിയാണ് ഡോക്ടറെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം യഥാർത്ഥ ഉപവാസത്തെ പറ്റിയാണല്ലോ യഥാർത്ഥ ഉപവാസത്തെ പറ്റി എന്താണ് പ്രവചനാത്മരേഖകൾ നമ്മളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് കൗൺസിൽസ് ഉണ്ട് ഐ ടൈം ഫുഡ്സിൽ എൻ്റെ തൊണ്ണൂറാം പേജിൽ യഥാർത്ഥ ഉപവാസത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ദ ട്രൂ ഫാസ്റ്റിംഗ് വിച്ച് ഷുഡ് ബി റെക്കമെൻഡ് ടു ഓൾ ഈസ് ആബ്സ്റ്റൻസ് ഫ്രം എവറി സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫുഡ് അതായത് ആഹാരം വെടിഞ്ഞുള്ള ഫാസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് ട്രൂ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആഹാരം കഴിക്കുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്നാൽ ലളിതമായ ആഹാരം ആൻഡ് ദ പ്രോപ്പർ യൂസ് ഓഫ് ഓൾ സം സിമ്പിൾ ഫുഡ് വിച്ച് ഗോഡ് ഹാസ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻ അബഡൻസ് അതവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതായ തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോഷകധാന്യം ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കഴിക്കണം അതാണ് ഫാസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് യഥാർത്ഥ ഫാസ്റ്റിങ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഇരുന്ന് രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഫാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് ആ അതെ അപ്പൊ നമുക്ക് ലളിതമായിട്ടുള്ള ആഹാരം ഭക്ഷിക്കാമെന്നാണ് ഭക്ഷിക്കാം ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ചെറുതായിട്ട് അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആഹാരം ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് പറയുകയും വയറു നിറച്ച് നമ്മൾ എന്നാൽ പറയുന്ന ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുകയും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതായത് വളരെ ലളിതമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് അതും ഓൾസം ഫുഡ് ആയിരിക്കും അതായത് പോഷക ധാന്യങ്ങൾ ധാന്യങ്ങളിലൂടെ ആഹാരം കഴിക്കുക സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൗൺസിൽസ് ആൻഡ് ഡയറ്റം ഫുഡ്സിൽ എൻ്റെ തൊണ്ണൂറാം പേജിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെൻ നീഡ് ടു തിങ്ക് ലെസ് അബൌട്ട് വാട്ട് ദേ ഷാൽ ഈറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് ഓഫ് ടെമ്പോറൽ ഫുഡ് നമ്മൾ ഈ ലോകപ്രകാരമുള്ള ആഹാരത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം അതൊരു വലിയ ഭാരമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കരുത് ആൻഡ് മച്ച് മോർ ഇൻ റിഗാർഡ് ടു ദ ഫുഡ് ഫ്രം ഹെവൻ നമ്മൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കണം അതായത് ആത്മീയ ആഹാരത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ് ടോൺ ഓൺ ആൻഡ് വൈറ്റാലിറ്റി ടു ദ ഹോൾ റിലീജിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് അത് നമ്മുടെ ആത്മീയതയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നു ആത്മീയതയ്ക്ക് നമുക്ക് വർധനം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് റോസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയല്ലേ ദൈവവും സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെ ഓർത്ത് വിചാരിക്കണം വിചാരിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലേ അതെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ അതെ അല്ലെ തന്നെ ഉപവസിക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആഹാരത്തിന് അങ്ങനെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സി അത് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ മനുഷ്യർ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പിന്നെ ആഹാര അതായത് ജീവിക്കാൻ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കണം അല്ല ആഹാരം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കണം പല ആൾക്കാരും ജീവിക്കുന്ന ആഹാരം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ല അത് അത് ആഹാരം അവരുടെ ദൈവമായിട്ട് മാറും അപ്പം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും സർവൈവ് ചെയ്യണം അതിനുള്ള ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ആഹാരം കഴിക്കുക അതിന് മാത്രം പ്രാധാന്യം അത് നമ്മൾ കൊടുക്കാവുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ ദൈവമായി തീരുമായി തീരുന്നത് അതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫാസ്റ്റിങ് പോലും ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യണമെന്നല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു നേരം ഇടയ്ക്ക് ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥ ഫാസ്റ്റിങ് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിച്ചുള്ള
ഒരു മീലിൻ്റെ കൂടെ അഥവാ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒത്തിരി ഡിഷ് കറികൾ വെച്ച് കഴിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പല രീതിയിൽ ദോഷം ചെയ്യും ഒന്ന് ഒത്തിരി കറികളുണ്ടെങ്കിൽ ആ കറികളെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ കഴിക്കാൻ നോക്കും അപ്പോൾ ഒത്തിരി ആഹാരം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അത് മാത്രമല്ല അത്ര ആഹാരം കറികൾ ഉണ്ടാക്കാനും സമയം കൂടുതലെടുക്കും അപ്പോൾ അടുക്കളയിൽ നിറങ്ങാൻ ആൾക്കാർക്ക് സമയം കാണത്തില്ല അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുറേ ഒന്നോ മൂന്നോ മൂന്നോ നാലോ കറികൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ കറികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അടുക്കളയിലെ ജോലിയും കുറയും അത് മാത്രമല്ല ആ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ അധികം കൂടുതൽ കഴിക്കാനും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അക്ഷര രുചികളായിരിക്കണം രുചിയോടുകൂടി നമ്മൾ കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളതായ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും കിട്ടും അതിന് പ്രവചനാമരേഖ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഒരു നേരം ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ നേരം ആ അതല്ല ഉണ്ട് പുതിയ പുതിയത് ഉണ്ടാക്കണം ഇങ്ങനെ എല്ലാ നേരവും മാറി 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 മേശപ്പുറത്ത് ആഹാരങ്ങൾ വരണമെന്നാണ് പ്രവചനാമരേഖ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പലതിനകത്തായിട്ടാണ് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ട വസ്തുക്കളൊക്കെയും വെച്ച് എല്ലാ പോഷകങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കും അതിനാണ് ദൈവം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൗൺസിൽസ് ഓൺ ഐറ്റം ഫുഡ്സ് ഇതിന്റെ തൊണ്ണൂറാം പേജിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ബൈ എ മിറക്കൾ ഓഫ് ഡിവൈൻ പവർ ദാറ്റ് ക്രൈസ് ഫെഡ് ദ മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് യേശു ക്രിസ്തു ആ ജനസമൂഹ ജനസമുദ്രത്തെ തീറ്റിപ്പോയിട്ടത് എങ്ങനെയാണ് അത്ഭുതത്തിലൂടെയാണ് അനേകം അയ്യായിരം പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്ന പറഞ്ഞത് അയ്യായിരം പുരുഷന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് എത്ര പേര് കാണും എല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും പത്ത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ആൾക്കാർ കാണും ആണുങ്ങളും പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും മക്കളും എല്ലാം കൂടെ കൂടുമ്പോഴേക്കും അല്ലേ അത്രയും ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ആഹാരം ദൈവം അത്ഭുതത്തിലൂടെ കൊടുത്തു എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത് എറ്റ് ബൈ ഹൗ സിമ്പിൾ വാസ് ദ ഫെയർ പ്രൊവൈഡഡ് ആഹാരം എത്ര സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഓൾലി ദ ഫിഷസ് ആൻഡ് ദ ബാർലി ലോസ് അവർ ദൈവം എന്താ ചെയ്തത് അഞ്ചപ്പോൾ രണ്ട് മീനും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ ബാർലി ആ അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ആ അഞ്ചപ്പോൾ രണ്ട് മീനുമാണ് എന്ത് ചെയ്തു വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിച്ച് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ദാറ്റ് വെർ ദ ഡെയിലി ഫെയർ ഓഫ് ദ ഫിഷ് ഓഫ് ഓക്കെ ഗലിയിൽ ഗലിയിലായാലെ മീൻപിടുത്തക്കാരുടെ സാധാരണ ആഹാരമായിരുന്നു സാധാരണ ആഹാരമായിരുന്നു അത് അതാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആഹാരം അല്ലാതെ ദൈവത്തിന് വേണമെങ്കിൽ കർത്താവിന് വേണമെങ്കിൽ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി അനേക തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ഇവിടെ വരുത്താൻ അതൊന്നും ദൈവം ചെയ്തില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആഹാരം അപ്പൊ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ അതുപോലെ സിമ്പിൾ ആളുകളെ ആഹാരം കഴിക്കണമെന്ന അത് അത് ശരിയാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ലളിതമായ ജീവിത രീതിയിലോട്ട് വരുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തികമായിട്ട് അനേക തകർച്ചകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ അതിലേക്കൊന്ന് നീങ്ങുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മളും നമ്മുടെ മക്കളും ആ ആ ഒരു രീതി പരിശീലിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ സംസാരിക്കാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് വരാം പ്രേക്ഷകരെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ വേഗം വരുന്നതായിരിക്കും ദയവായി കാത്തു നൽകുക പ്രേക്ഷകരെ വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വിഷയം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്തിനെ പറ്റി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആഹാരം അമിത ആഹാരം അമിത കറികൾ ഒരു നേരം തന്നെ വേണോ വേണ്ട എന്നെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് നമുക്ക് തുടരാം ഡോക്ടറെ അതായത് ഒത്തിരി കറികൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലിയും കൂടും അതെ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പ്രവചനാമരേഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കറികൾ അപ്പം കുറച്ച് കറികളാകുമ്പം അതും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കറികൾ അതായത് വളരെ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന കറികളും അത് വലിയ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാത്ത രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന കറികളാണ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ അടുക്കളയിലെ ജോലിയെല്ലാം തീരും തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സമയം ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന് അതിനെ പഠിക്കുവാനൊക്കെ അവസരം കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കറികൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അളവിൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല കൂടുതൽ നമ്മൾ കഴിക്കത്തുമില്ല അങ്ങനെയാണ് അധികം വേവിക്കുകയും വേവിക്കുകയും വേണ്ട അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി ലളിതമായ ആഹാരം ലളിതമായ ആഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുമ്പോൾ പലർക്കും അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകത്തില്ല ലളിതമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം
അതൊരു പച്ചക്കറിയുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന പറയുന്നത് അപ്പൊ സയൻസ് തന്നെ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പച്ചക്കറി രൂപത്തിലാണെ അതിന് അധികം ദഹനം വേണ്ടി വരത്തില്ല ദഹിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് എളുപ്പമുണ്ട് അതായത് കുരുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും വെജിറ്റബിൾ ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ദഹിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടും അതെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പയർ ആ രീതിയിൽ തന്നെ കറി വെക്കുക അത് കുറിപ്പിച്ച് കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും കുറിപ്പിച്ചിട്ട് അത് കറി വെച്ചാലും നല്ലതാണ് കുറിപ്പിച്ചിട്ട് കറി വെച്ചാലും അത് വേവിക്കാതെ പോലും സലാഡിന്റെ അകത്ത് ഇട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും സലാഡിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് ലഭ്യമല്ല എങ്കിലും ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് ഫ്ലാക്സ് സീഡ് എന്ന് പറയും ആ ഫ്ലാക്സ് സീഡ് ഒത്തിരിയും ഗുണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഞുള്ളും കൂടി ഈ സലാഡിനകത്ത് ഒന്ന് ഇട്ട് ഈ സലാഡ് അത് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ സഹായം ചെയ്യും വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ അതെല്ലാം വളരെ അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നട്ട്സ് ഐറ്റം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും ചെറിയ അളവിൽ ചെറിയ അളവിൽ നട്ട്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൊഴുപ്പിൻ്റെ കുറവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല അത് നമുക്ക് വളരെ ഉപകാരം അതൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാനൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കൊഴുപ്പിൻ്റെ കുറവ് വരത്തില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വളരെ നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ അമിതമായിട്ട് എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് എണ്ണ ഇല്ലാതെയാണ് എൻ്റെ പാചകം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അടുക്കളയിൽ ഞാൻ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാറില്ല എന്ത് കറി വെച്ചാലും എണ്ണ ഇല്ലാതെയാണ് കറി വെക്കുന്നത് വെള്ളത്തിനകത്തോട്ടും അരിയണ്ട ചട്ടിക്കകത്ത് മൺചട്ടിക്കകത്തോട്ട് എന്ത് തോരനാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചീകി ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ തേങ്ങയും സവാളയും കറിവേപ്പിലയും മുളകും എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് മഞ്ഞളും മഞ്ഞളും ഞാൻ പച്ച മഞ്ഞളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മഞ്ഞൾ പൊടിയുമല്ല ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ഇളക്കി ഒന്ന് ആവി കയറ്റുക നല്ല രുചിയായിട്ട് ആരും അറിയത്ത് പോലും ഇല്ല വിരുന്നുകാർ വന്നാൽ അവരും അറിയുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് എണ്ണ ചേർത്തില്ലെന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഇഞ്ചി ചേർക്കേണ്ടി അന്നേരം ഒരു സ്വല്പം ഇഞ്ചിയും കൂടി ചേർത്താൽ നല്ല രുചിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വല്പം അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി എല്ലാം മിതത്വമായിട്ട് നമ്മള് ചെയ്യണം ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് ദൈവം തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് ആഹാരം എങ്ങനെയാണ് നാം തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു സസ്യാഹാരത്തിൽ നിന്ന് ആരുണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ല നമ്മൾ കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞതും ഉപ്പ് കുറഞ്ഞതും നാരുള്ളതും കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ലാത്തതുമായ ആഹാരം കഴിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം നമ്മൾ കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ ആഹാരം കഴിക്കണം അതുപോലെ ഉപ്പ് കുറഞ്ഞ ആഹാരം കഴിക്കണം ഉപ്പ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കണം കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്ക് ഒരു ദിവസം വേണ്ട ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് എത്രയാ വെറും അഞ്ഞൂറ് മില്ലിഗ്രാം ഉപ്പിന്റെ ആവശ്യമായി നമുക്കുള്ളൂ മില്ലിഗ്രാം അഞ്ഞൂറ് മില്ലിഗ്രാം അത്രമാത്രം കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ള ഉപ്പിന്റെ ആവശ്യമായി നമുക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ആൾക്കാർ അത് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നുണ്ട് പല ആൾക്കാരും ഉപ്പേരിയായി അച്ചാറായി പപ്പടമായി ഇങ്ങനെ അതുപോലെ കറിക്കകത്ത് ഒത്തിരി ഉപ്പ് ചേർത്ത് അതിന് പുറമേ ചില ആൾക്കാർ ഉപ്പ് ചേർക്കും ഇങ്ങനെ പലത് ചെയ്യാറുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപ്പിന്റെ അളവ് കൂട്ടും തോറും നമുക്ക് ബി പി ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടാനുള്ള സാധ്യത അതുകൊണ്ട് ഉപ്പിന്റെ അളവ് നമ്മൾ വളരെ കുറയ്ക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നാരുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുക കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ലാത്ത ആഹാരം കഴിക്കുക കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ലാത്ത ആഹാരം സസ്യാഹാരം മാത്രമേ അത് കഴിക്കുക അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് സ്ഫുടം ചെയ്ത ആഹാരങ്ങളൊന്നും കഴിക്കരുത് ഇത് മൈദ കൊണ്ടുള്ള മൈദ റവ ഇതെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ഫുടം ചെയ്ത ഈ വെള്ളയരിയും വെള്ളയരി അങ്ങനെ വരും കാരണം അതെ ഇതെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ അതായത് അതിന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതാ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആഹാരം നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല അപ്പൊ മൈദ കൊണ്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ മൈദയ്ക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അലോക്സിൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ അലോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഇത്രമാത്രം പ്രമേഹ രോഗികളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അപ്പൊ ഈ അലോക്സിൻ ചേർക്കുന്ന ഈ മൈദ ഉള്ളതായ ആഹാരങ്ങളാണ് ബേക്കറി സാധനങ്ങളെല്ലാം അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രമേഹം ഉണ്ടാ
നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കേണ്ടി എല്ലാം കൂടി ചേർത്താൽ നല്ല ഒന്നാം ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിന് അത് സ്ഫുടം ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ അതിന് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതെ സ്ഫുടം ചെയ്ത് അഥവാ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗുണങ്ങൾ കിട്ടും വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു പച്ചക്കറിയും കൂടി ചീകി അതിനകത്തോട്ടിട്ടാൽ നല്ല രുചിയായിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്മാവ് കിട്ടും ഓക്കെ കൗൺസിൽസ് ഓൺ ഡയറ്റ് ആൻഡ് ഫുഡ്സിൽ എൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി നാലാം പേജ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കെയർ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഇൻ ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ആഹാരം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം അവർ ഡയറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്യൂട്ടഡ് ടു ദ സീസൺ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ളതായ ആഹാരമായിരിക്കും നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് ടു ദ ക്ലൈമറ്റ് ഇൻ വിച്ച് വി ലീവ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് വരാം പ്രേക്ഷകരെ പോകരുത് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ വേഗം വരുന്നതായിരിക്കും ദയവായി കാത്ത് നൽകുക പ്രേക്ഷകരെ വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആഹാര രീതിയെ പറ്റിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കൗൺസിൽസ് ഓൺ ഡയറ്റ് ആൻഡ് ഫുഡ്സ് തൊണ്ണൂറ്റി നാലാം പേജിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു കെയർ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഇൻ ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് അവർ ഡയറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്യൂട്ടഡ് ടു ദ സീസൺ ടു ദ ക്ലൈമറ്റ് ഇൻ വിച്ച് വി ലീവ് ആൻഡ് ദ ഒക്യുപേഷൻ വി ഫോളോ സം ഫുഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ അഡാപ്റ്റഡ് ടു യൂസ് അറ്റ് വൺ സീസൺ ഓർ ഇൻ വൺ ക്ലൈമറ്റ് ആർ നോട്ട് സ്യൂട്ടഡ് ടു അനദർ So there are different foods best suited for a person in different occupations. And another thing I would say is that we have to take care of our diet. Our diet should be, uh, uh, should be suited to the season. We have to take care of our diet. We have to take care of our diet. We have to take care of our diet. That's what we have to do. That's what we have to do. If we have to take care of our diet, we have to take care of our diet. We have to take care of our diet. വീട്ടിൽ ഓഫീസിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി കഴിക്കുന്നു അപ്പൊ ഹാർഡ് ലേബർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി അതായത് കഠിനാധ്വാനം പുറത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് കൂടുതൽ ആഹാരം കഴിക്കണം ആ ആ രീതിക്ക് ആ ശരി ആ വ്യക്തിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുക ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി അതനുസരിച്ചുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുക അതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ചില സീസൺ ചില സീസണിൽ കഴിക്കാവുന്ന ആഹാരമാണ് ചില സീസൺ കഴിക്കാൻ മേലാത്ത ആഹാരമാണ് ഉദാഹരണം പിന്നെ വടക്കേണ്ടിയിലൊക്കെ അവർ അവർ ചോളം വർഷകാലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വേനൽക്കാലത്തേക്ക് അവർ ഗോതമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് കാലത്തിനനുസരിച്ച് അഥവാ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ആഹാരങ്ങൾ മാറ്റുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് വേനൽക്കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആഹാരമല്ല വർഷകാലത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വർഷകാലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല വേനൽക്കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നാട്ടിലൊക്കെയും കർക്കടക കഞ്ഞി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയുണ്ട് അത് കർക്കടക മാസത്തിൽ മാത്രം തണുപ്പുള്ള മഴയുള്ള സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആഹാരത്തിൻ്റെതായ രീതികൾ മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം അതുപോലെ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫുഡ്സ് ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടഡ് ഫോർ പേഴ്സൺസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒക്യുപേഷൻസ് ജോലിക്ക് അനുസരിച്ചും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഹാരത്തിനകത്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് ഇവിടെ കൗൺസിൽസ് ഓൺ ഡയറ്റ് ആൻഡ് ഫുഡ്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൗൺസിൽസ് ആൻഡ് ഡയറ്റ് ഓഫ് എൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി നാലാം പേജ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഓഫൺ ഫുഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് വിത്ത് ബെനിഫിറ്റ് ബൈ ദോസ് എൻഗേജ് ഇൻ ഹാർഡ് ഫിസിക്കൽ ലേബർ ഇസ് സ്യൂട്ടഡ് ഫോർ പേഴ്സൺസ് ഓഫ് സെഡൻഡറി പെർസ്യൂട്സ് അൺസ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ പേഴ്സൺസ് ഓഫ് സെഡൻഡറി പെർസ്യൂട്സ് ഫോർ ഇൻറ്റൻസ് മെൻ്റൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് ലേബർ ചെയ്യുന്നവർ കഴിക്കേണ്ട ആഹാരമല്ല സെഡൻഡറി സെഡൻഡറി ആയിട്ടുള്ള ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഓഫീസ് ജോലി പോലെയുള്ള വലിയ ശരീരം കൊണ്ട് അധ്വാനിക്കാത്ത ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ആ രീതിയിലുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുക അല്ലെ മനസ്സ് കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ആ രീതിയിൽ ആഹാരം കഴിക്കുക ഹാർഡ് ലേബർ പുറത്ത് ചെയ്യുന്നവർ ആ രീതിയിലുള്ള ആഹാരം കഴിക്കണമെന്നാണ് കൗൺസിൽസ് ഓൺ ഡയറ്റ് ആൻഡ് ഫുഡ്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗോഡ് ഹാസ് ഗിവൺ ഹാസ് ആംബിൾ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഫുൾ ഫുഡ്സ് നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആഹാരം ആര് തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഷുഡ് ചൂസ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ചൂസ് ഫ്രം ഇറ്റ് ദ തിങ്സ് ദറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പ്രൂവ് ടു ബി ദ ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടഡ് ടു ഹിസ് ഓൺ നെസസിറ്റീസ് ഓരോ വ്യക്തിയും അവൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് അവൻ്റെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ അവൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വേണം ആഹാരങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിക്കാനെന്നാണ് ദൈവം കൗ
the food that is sustained their life. Our lives are not only that, but also our portions are living by the food. If we have to eat, we have to eat. 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 This brings on acute disease and too often death follows. Ini nolai hari perwata taste nolai angkara yang lalu kaji cikari ni, nama kita rawak mon dagum. Aduh, matra melalui nama le awasan ini dilihat naik kum, marnat dilihat naik kum. Each member should work intelligently to put away from his life, practice every perverted appetite. Aduh, nama le nama le nalar bola, nama le dene aduhani kian diri kini, ini orang adik ke sabah nama kita mati edukan aite. Nalai angkara ni dene kari kian aite. Adalah itu material level dalam mumbai le taste ada tuan dan orang yang MSG juga cerita yang agak yang kari kaya ada. Nama le MSG yang lain betul, nelayan yang agak, nelayan yang agak itu dewi udah sih kan nelayan yang agak. Adalah itu, nama ke perwadahan je ni agak ramah nelayan yang agak. Nelayan poshangan dari ni agak ramah nelayan yang agak. Angin nelayan poshangan rolla, ah nelayan poshangan ladangi ni kan agak ramah nama le kari kaya ada. Adalah itu, nama le nakinnya endengilum sendu asal nalar ni agak ramah poshangan illah tu agak kari cikanya ni ada. Nama ke rawak munda agi mada wasanam. Marah tu lagi, nama le, wajin ada tu kan je. Ada. Aduh, kalau kaum sisi orang diet yang berjalan itu, nuti anjir berjalan pernah je. We do not mark out any precise line to be followed in diet, but we do do say that in countries where there are fruits, grains, and nuts in abundance, flesh is not the right food for God's people. Tapi pernah je kan ada. Ah, ahar yang ada tu lalu pergi aga line barik kau ni, anak lagi ni lah. Pasang ni lah. Ah, pasang ni lom, dani ni lom, anti perwara perih perih lom. Dharma alam itu lada raja yang lalu, flesh is not the right food for God's people. Indah na itu ubi ubi. Maam sah karam, dewi betul na makka, dewi betul na jenat na cari nda ala. Indah orang pandiri kena. Kau nusu na itu umur saya tu nuri tanjam beji pandiri kena. Apa macam tu lada ala dah itu dharma alam itu undang itu ni indah ni indah baraya bohono na ana dewi enjoy kena. Christian temperance and Bible hygiene lale. Ainat nuri pertama dalam beji lale dewi mana perwadah na mereka pandiri kena. Christian temperance and Bible hygiene. Ainat nuri pertama dalam beji lale pandiri kena. Among those who are waiting for the coming of the Lord, meat eating will eventually be done away. Or done away with, flesh will cease to form a part of their diet. Ini orang undur itu baik. Among those who are waiting for the coming of the Lord, kerana orang itu baru-baru ini di nohki diri kita baru. Meat eating will be eventually be done away with. Okay. Okay. Dewi betul ni setotran. Itu termaat ram beli cinc dewi. Nama kita tanda tulur ni setotran caya. Nama kita samai ini pada tiur ni diri kita. Nama kita uruwa kau ni prarti kya. Yangal ayat diwal sili terus sini, ikhnan yangal dah nalar deh me. Biendum dewam yangal ka adikimai item belicham gundan yangal ay nerace dikini ane stotram. Yangal ay kan doon deh dikini yangal ay priya prakshagare tai tiel pikennu. Awrun yangalum urimic dewetan dewari wena itu urungwan. I kritya belicham okeim. Jiwidatil prayogi ki makwan sahai ke ane mena. Kartawa Yesus Kristus ne dhani nama til tanne. Amin. Doktor ne, dewam darah lemah itu, ane kira ikat eh. Itra matra, nyangga kewe ini tu, samai merdut, karinggal nyangga lemah itu panggil ten, dewam ane kira ikat eh. Ini, nama le kandu muntun ne beri, dewa tenne ceragan marvel marak ikat eh. Prakshagare, ini nte i peribadi, nengak pratiyashem, nengak arogi mandagwe nai tu, dewam nengle sahai ikat eh, prarti cund, dewam ane kira ikat eh.